Buonasera, buonasera a voi. Allora io così negli ultimi mesi non ho avuto molte occasioni per difendere l'operato da parte del, del centrodestra. Eh, anche le scelte fatte eh, in materia di governo eh, non sempre mi hanno trovato eh, d'accordo. Ho sperato eh, a un certo punto che eh, la decisione di Matteo Salvini di entrare nel governo Draghi fosse strategica per poter incidere maggiormente. Al lato pratico eh, così non ritengo che onestamente sia stato così, anche se su molte questioni eh, Matteo Salvini ha, pro ha provato ad intestarsele, ma realmente voglio dire, eh, ripeto, eh, non mi ha convinto mo molto questo, questo operato. Però da qui ad attribuire le responsabilità eh, di quello che è successo durante questo anno e soprattutto purtroppo i 130.000 morti al centrodestra ne corre. Su questo francamente non sono assolutamente d'accordo. Ora voi sapete che sta indagando una procura della Repubblica, in particolare sul Conte 2, ci sono due personaggi che sono nel mirino della procura di Bergamo e ovviamente il premier di allora, eh, Conte, Giuseppe Conte, e il ministro della Sanità, che è tuttora ministro della Sanità anche nel governo Draghi, Roberto Speranza. Staremo a vedere eh, gli sviluppi di quanto eh, sta facendo la procura eh, di Bergamo. Però la sinistra sta cercando eh, di eh, deviare quello che sono un po' le responsabilità di quel governo e della sinistra in, in generale, di alcune scelte e ultimamente ci sono vari personaggi sia nel mondo del giornalismo ma anche politici che cercano di appunto attribuire le responsabilità al centrodestra. Molto spesso hanno cercato no, di eh, attribuire una volta ai giovani, se vi ricordate, eh, l'aumento dei casi eh, durante l'estate scorsa. In altre situazioni, a situazioni di eh, assembramento che ci sono state o nelle manifestazioni sportive o in altri contesti. Tutto questo, ripeto, sempre per togliere l'attenzione dalle vere responsabilità. Ora eh, è l'uscita di ieri di Cecchi Paone che eh, ha attribuito al centrodestra la responsabilità a una certa destra, dice lui, dei 130.000 morti. Una cosa vergognosa da parte di Cecchi Paone e vergognosa da qualsiasi lato la si voglia vedere, anche perché, come dice lui, se fosse vera il fatto che siccome il centrodestra ha continuato ad insistere sul fatto che non servivano le mascherine, sul fatto delle, delle riaperture, se questo fosse vero, eh, noi ci, ci saremmo trovati in situazione diversa rispetto a quella che in effetti è stata la realtà dei fatti perché è, se è vero che molto spesso Matteo Salvini ha insistito su questi punti per la verità non solamente Salvini ma anche Renzi sta di fatto che poi molto spesso siccome avevano la maggioranza in particolare nel governo eh, Conte 2 cioè Movimento 5 Stelle e Partito Democratico hanno invece seguito la strada delle chiusure quando a loro faceva comodo tra l'altro parentesi tutto da dimostrare che coloro che hanno fatto i lockdown più duri abbiano ottenuto i maggiori risultati perché se andiamo a vedere le varie situazioni paragoniamo un paese ad esempio come la Svezia che il lockdown non l'ha fatto e lo paragoniamo ai nostro, al nostro paese che è stato uno dei, pa dei paesi che ha fatto maggiormente il lockdown se appunto andiamo a, a paragonare i dati vediamo che certamente le cose non danno ragione né all'uno né all'altro quindi davvero difficile ipotizzare questa cosa sta di fatto che ripeto così non è stato ma le vere responsabilità e lo abbiamo detto nel recente passato, secondo il mio punto di vista, sono soprattutto due 
azioni che ha sulla coscienza il governo e che io mi auguro vivamente ci sia un intervento da parte della magistratura. Uno è il fatto che molte migliaia di morti si potevano evitare nel triangolo Alzano-Nembro-Bergamo. E vedete anche qui la incredibile ancora una volta contraddizione della sinistra anche di coloro che adesso attribuiscono alla destra il fatto dei morti perché hanno voluto prematuramente le aperture quando in questo caso che io vi ho citato dove invece doveva probabilmente esserci una chiusura per colpa del governo quindi di Conte e Speranza la chiusura non c'è stata poi io non ho alcun problema perché io non difendo nessuno che c'è una copartecipazione da parte della Lombardia della regione Lombardia che è guidata dalla Lega quindi c'è una copartecipazione sta di fatto che questi sono i protagonisti colpevoli di non aver chiuso in un momento molto difficile nel marzo del 2020 quella zona e aver creato migliaia di morti che si potevano evitare e la seconda grave grande responsabilità anzi sono tre le gravi responsabilità una quella di non aver adeguato il piano pandemico e lì una grande responsabilità ce l'ha l'allora direttore generale Guerra perché quel piano pandemico non è stato adeguato, si è fatto un semplice coppia in colla per cercare di ingannare anche l'opinione pubblica che fosse stato fatto, ma invece così non è stato fatto, che ha fatto sì che si sono fatti cogliere impreparati, non avevano addirittura le divise, non avevano l'abbigliamento per poter eh, andare in guerra, perché è stata una vera guerra. Ma poi c'è un altro fatto che è il fatto dei trasporti se vi ricordate, siccome tutti quanti sapevamo che era molto probabile che nell'autunno del 2020 ci sarebbe stata la seconda ondata non si è fatto nulla per adeguare i trasporti perché è evidente che quando si è riaperto a giugno si è riaperto in alcune situazioni ma non in maniera più generale. Poi ci sono stati di mezzo le vacanze e l'estate, la vera riapertura c'è stata anche e soprattutto delle scuole a partire da settembre e quindi è lì che è iniziata a circolare la gente maggiormente e si sarebbero dovute, dovuti adeguare in particolare i trasporti perché io ritengo che in particolare attraverso l'assembramento sui trasporti sono aumentati i numeri che poi hanno causato altre centinaia e migliaia di morti che si potevano evitare. Quindi le responsabilità vere e su questo non ci piove sono soprattutto governative e sono i tre punti che vi ho elencate. È una vergogna dire a questo punto che la responsabilità sia di Salvini e sia di Meloni e voi della Meloni e voi sapete che io sicuramente non sono qui a difendere nessuno ma a guardare alla realtà dei fatti. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.